നമസ്തേ കോവിഡ് ഭീതി ഗൾഫ് നാടുകളിൽ ഇറച്ചു കയറുമ്പോൾ എങ്ങനെയും നാട്ടിൽ എത്തിയാൽ മതിയെന്ന് വെമ്പൽ കൊള്ളുകയാണ് പ്രവാസികൾ നാട് നൽകുന്ന സുരക്ഷിതത്വം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഇവരിൽ ഓരോരുത്തരും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നോർക്കയിൽ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ കൂട്ടത്തോടെ ആളുകൾ തിരക്ക് കൂട്ടുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്നലെ മാത്രം ഏതാണ്ട് ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം പേരാണ് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ താല്പര്യമറിയിച്ചുകൊണ്ട് വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ഓൺലൈനായി പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് പ്രവാസികൾ നാട്ടിലേക്ക് എത്താൻ വെമ്പൽ കൊള്ളുന്നത് ഗൾഫ് നാടുകളിൽ നിന്നുള്ള കൂട്ടപ്പലായനത്തിന് തന്നെ വഴിവെക്കുമെന്ന സൂചനയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത് ഗർഭിണികൾ കൊറോണ ഒഴികെയുള്ള രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് വലയുന്നവർ വിസ കാലാവധി കഴിഞ്ഞവർ സന്ദർശക വിസയിലെത്തി കുടുങ്ങിപ്പോയവർ മറ്റ് പല രീതികളിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ എന്നിവർക്കാണ് മടങ്ങിവരവിൽ പരിഗണന നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്ട് മൂന്നര ലക്ഷം മുതൽ അഞ്ച് ലക്ഷം വരെ പ്രവാസികൾ മടങ്ങിയെത്തുമെന്നാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇത് തന്നെയാണ് അടുത്ത പ്രശ്നത്തിന് വഴിവെക്കുന്നത് കാരണം ഈ മടങ്ങി വരുന്നവരെ ഒറ്റയടിക്ക് ഇവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല ക്വാറന്റൈനിൽ പാർപ്പിച്ച ശേഷമേ ഇവരെ അവരവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കാൻ കഴിയൂ രണ്ട് ലക്ഷം പേർക്ക് വേണ്ട ക്വാറന്റൈൻ സൗകര്യം ഒരുക്കാൻ സർക്കാർ തന്നെ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ളവരെ എവിടെ പാർപ്പിക്കും എന്നത് ഒരു വലിയ ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ചില കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ക്വാറന്റൈൻ ക്യാമ്പുകൾ ഒരുക്കാൻ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് രഹസ്യ നീക്കങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ഇതനുസരിച്ച് നഗര പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും മാറിയുള്ള ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ അവരവരുടെ അവിടുത്തെ പഞ്ചായത്തുമായി ചേർന്നുകൊണ്ട് അതാത് പ്രദേശങ്ങളിലെ സ്കൂളുകൾ കല്യാണ മണ്ഡപങ്ങൾ തിയേറ്ററുകൾ ഇവയൊക്കെ ക്വാറന്റൈൻ ക്യാമ്പുകളായി മാറ്റാനുള്ള നീക്കങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചതായാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന സൂചനകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ നഗരങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറിയുള്ള ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ ആളില്ലാതെ ഒഴിഞ്ഞ് കൂട്ടിക്കിടക്കുന്ന വീടുകളുടെ കണക്കുകൾ എടുക്കാനും ചില നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നതായി അറിയുന്നു ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ വീടുകളും ക്വാറന്റൈൻ ക്യാമ്പുകളാക്കി മാറ്റി ഇവിടെയും ആളുകളെ കൊണ്ട് വന്ന് പാർപ്പിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു നീക്കം നടക്കുന്നതായി തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്ത് തന്നെയായാലും ഇത് സർക്കാരിന് ഇത്തരത്തിൽ ചില നീക്കങ്ങൾ നടത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു വലിയ അളവിലുള്ള ഈ ഒരു വലിയ തോതിലുള്ള ആളുകളെ ഗൾഫ് നാടുകളിൽ നിന്ന് മടക്കി നാട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റൂ ഇത് ഗൾഫ് നാടുകളിൽ നിന്നുള്ള കണക്ക് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് ഈ ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ പെട്ടുപോയ മറ്റ് ആൾക്കാരുമുണ്ട് അവരുടെ കാര്യം ഇതുവരെ തീരുമാനമായിട്ടില്ല തീരുമാനമാകുമ്പോൾ ഇതേ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വീണ്ടും സർക്കാരിന് മുന്നിൽ വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയാകും ആ മടങ്ങി വരുന്നവരെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തെ ക്വാറന്റൈൻ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ അവരുടെ സ്വന്തം വീടുകളിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കാൻ കഴിയൂ അപ്പം അതുവരെ അവരെ സുരക്ഷിതമായി ക്വാറന്റൈൻ താവളങ്ങൾ ഒരുക്കി അവിടെ നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളോടുകൂടി അവിടെ പാർപ്പിക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ ആലപ്പുഴ പോലുള്ള പ്രദേശത്ത് ഹൗസ് ബോട്ടുകൾ അറുന്നൂറോളം ഹൗസ് ബോട്ടുകൾ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കുമെന്നൊക്കെ ഉള്ള വാർത്തകൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടതാണ് എന്നാൽ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിൽ ഈ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ മാത്രമേ സർക്കാരിന് ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റൂ സ്കൂളുകൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി സെൻറ്ററുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന കല്യാണ മണ്ഡപങ്ങൾ തിയേറ്ററുകൾ അതിന് പുറമെയാണ് ഈ ആൾ ഇല്ലാതെ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കൂട്ടിക്കിടക്കുന്ന വീടുകൾ കൂടെ ഇപ്പോൾ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ഒരു നീക്കം നടക്കുന്നതായി നമുക്കറിയാൻ കഴിയുന്നത് ശരിക്കും ഇത് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ വലിയൊരു ആശങ്കയ്ക്ക് ഇടയുണ്ടാക്കും ഇനി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിത് പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കുന്നതല്ല ഒരാളെയും ഈ ഇത്തരത്തിലൊരു വാർത്ത നൽകി നൽകി ഭീതിപ്പെടുത്തുന്നതല്ല പക്ഷേ ഈ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ പ്രഥമേ ന്യൂസ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വിടുന്നത് ഇത് വളരെ വിശ്വാസ യോഗ്യമായ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ പ്രകാരം ഈ കൂട്ടപ്പലായനത്തിൽ വരുന്ന രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം പേരെ ഇപ്പോൾ തന്നെ പാർപ്പിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ സർക്കാർ കണ്ടെത്തിയതായി അറിയിക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവരെ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കൂടി വിന്യസിപ്പിക്കാനായാണ് ഒരു തീരുമാനം നടക്കുന്നതായി അറിയുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഈ രോഗത്തിൻ്റെ വ്യാപനം താരതമ്യേന കുറവായി കാണപ്പെടുന്നത്